വലിയവനായ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീതമായ നല്ല സമയത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിനെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഒരാഴ്ച കൂടെ ദൈവം നമ്മെ പരിപാലിക്കുകയും അവിടുത്തെ അളവറ്റ കൃപ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ മേൽ ചുരുക്കുകയും ചെയ്തല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി നമ്മെ ആദരിച്ച നമ്മെ സ്നേഹിച്ച അവിടുത്തെ വലിയ സ്നേഹത്തെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ധ്യാനിക്കുവാനും കർത്താവിന് നന്ദി പറയുവാനും കർത്താവിൻ്റെ തിരുമുമ്പിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവം നമ്മെ കൂട്ടി വരുത്തിയല്ലോ തുടർന്നുള്ള അല്പസമയങ്ങൾ തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ സമയങ്ങൾ വേർതിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇന്ന് രാവിലെ തിരുവചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് വിശുദ്ധ പൗലോസ പോസ്റ്റലൻ കുരുന്തിരി കെഴുതിയ രണ്ടാമത്തെ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായ ആ അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒൻപത് പത്ത് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് തുറന്നുള്ള അല്പസമയങ്ങൾ തിരുവചനം ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സെക്കൻഡ് കൊറിന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടോൾ വേഴ്സസ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ കൊരിന്തിരി കഴുതി രണ്ടാം ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ അധ്യായങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ പൗലോസ പോസ്റ്ററിൻ്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ഇടപെടൽ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായത് ഒക്കെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയോ ധ്യാനിക്കുകയോ ദൈവവചനത്തിലെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഒന്ന് കൊരിന്തിയർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലുള്ള ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലുള്ള രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിനെ അക്ഷയമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുന്നൊരു ദൈവവൈതലിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരുതലുകൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് അനുഭവിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം വായനയുടെ അറിവല്ല കേൾവിയുടെ അറിവല്ല അനുഭവമാണ് ദൈവത്തെ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് സി ദാറ്റ് ദ ലോഡ് ഈസ് ഗുഡ് ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് രുചിച്ചറിവീൻ ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് വായിക്കുന്നതും ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് കേൾക്കുന്നതും നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ മാധുര്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ച ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമാണ് രണ്ട് കൊരിന്തിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ തിരുവചനത്തിന് മുൻപാകെ ആയിരുന്നപ്പോൾ എന്നോട് ഹൃദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച രണ്ട് വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ തുറന്നുള്ള അല്പസമയങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായതും ചിന്തകൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യങ്ങൾ ആയിവറക്കിയിട്ടുള്ളതുമായതുകൊണ്ട് ഇതിനൊരു ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ നയിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ബോധ്യമുണ്ട് എങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കും നെയ്യമക്കളായി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പോലോ സപ്പോസ്തോന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ശൂലമുണ്ടായിരുന്നു അത് മാറിപ്പോകേണ്ടതിന് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു കർത്താവിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടിയാണ് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്ന പദപ്രയോഗം അത് നമുക്ക് വലിയ ധൈര്യം നൽകുന്ന ഒരു ചിന്തയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും മാറിപ്പോകാത്ത ചില പ്രതിസന്ധികൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇതൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ അതിജീവിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാണ് കൃപയുടെ ഒന്നും വ്യാഖ്യാനം വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒതുക്കുവാൻ കഴിയുന്നതല്ല ബൈബിൾ പറയുന്ന കൃപ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ആത്മീയ അർത്ഥമുള്ള വളരെ വിശാലമായൊരു പദമാണ് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളെ അതിനകത്തുള്ളെങ്കിലും അത് വളരെ ശക്തമാണ് ഒൻപതാം പത്തും വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്ന ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് ആ ദൈവദാസനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അവൻ എന്നോട് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് പൗലോസിനോട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു അടുത്തത് ആ വാക്യത്തിൽ തന്നെ ഇനി തൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ആകെയാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ മേൽ ആവശിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എൻ്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കും അത് പൗലോസ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞതാണ് 
അതിന് റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് പൗലോസ് പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് വീണ്ടും പൗലോസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് തുറന്നു പറയുകയാണ് പത്താമത്തെ വാക്യം വീണ്ടും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ബലഹീനത കയ്യേറ്റം ബുദ്ധിമുട്ട് ഉപദ്രവം ഞെരുക്കം എന്നിവ സഹിപ്പാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇനി തൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പറയുകയാണ് താനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പറയുകയാണ് ലാസ്റ്റ് വരി അവസാനത്തെ വരി ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ശക്തനായിരിക്കുന്നു ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് ഈ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തിൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട നാല് വാക്കുകളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നത് നാല് വാക്കുകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു വാക്കാണ് നാല് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് തന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ധ്യാനിക്കാൻ പോകുന്നതും അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ നോട്ടീസ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു സ്തോത്രം രണ്ട് കുരിന്റെ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങളിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് സ്തോത്രം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എൻ്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിനൊടുവിൽ എൻ്റെ ബലഹീനതകളിൽ പത്താമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ബലഹീനത പത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഞാൻ ബലഹീനനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും കുറിച്ചിടണം കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് വളരെ ശാന്തമായ എന്നോട് എൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഈ നാല് വാക്കുകൾ ഒരേ വാക്കുകൾ നാല് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ധ്യാനമുറിയിൽ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നമ്മുടെ ആത്മീയ വർധനുവിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കിടാൻ പോവുകയാണ് ചില വേടുകൾ കർത്താവ് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോട് ചോദിച്ചാലും എല്ലാവരും പറയാം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ് നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ രൂപാന്തര ശരീരം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ ഭൂമിയിൽ പാർക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ശാരീരിക രോഗങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനെ ഈ ലോകത്തിൽ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രോഗവും ഇഞ്ചുറീസും ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശരീരമാണ് അതില്ലാത്ത ആരും ലോകത്തിലില്ല ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ വീക്ക്നെസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകൾ അതൊരു പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കത്തില്ല സമയാസമയങ്ങളിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ഏലിയാവെന്ന ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് മറുവശത്ത് ഇമോഷണൽ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ വീക്ക്നെസ് ഉള്ള ആളുകളുണ്ട് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലൂടെ പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ചിരിക്കുകയും സന്തോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നെങ്കിലും അനുദിന ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയാത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഏരിയകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ബലഹീനത എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഈ വാക്യത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പണ്ട് ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബലഹീനത പറ്റി പോയതാണെന്ന് അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദമാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ബലഹീനത ഉണ്ടായി അതൊരു പാപത്തിന് നമ്മൾ ആത്മീയവൽക്കരിച്ച് പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് പാപത്തിന് ഒരിക്കലും ബൈബിളിൽ ബലഹീനത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ഒത്തിരി പദപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ബലഹീനത എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മൾ ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് റോമാലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പദരി കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും താണ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കിടന്ന ജീവിത സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ വാക്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം നാല് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ഒരു പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഏതാണ് ആ പദപ്രയോഗം വീക്ക്നെസ് അല്ലേ ബലഹീനത ബലഹീനത എന്ന പദപ്രയോഗം നാല് പ്രാവശ്യം കണ്ടു ഒൻപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യവും ആ വാക്ക് ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്
ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോമിസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബലഹീനത എന്ന പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വാക്ക് നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ വീക്ക്നെസ്സിൽ കവിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് അതൊരു പക്ഷേ ഭൗതികമായിരുന്നിരിക്കാം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൗതികമായിരുന്നിരിക്കാം ശാരീരികമായോ മാനസികമായോ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ബലഹീനതയിൽ കവർ ചെയ്തു വരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയും ശ്രദ്ധിക്കൂ ദൈവ മക്കളെ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ശരീരം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും കൃപയില്ലാത്ത ശരീരം അത് വളരെ പരിതാപകരമാണ് അല്പം സംഘർഷങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ രോഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിലും കൃപയുള്ള ജീവിതം അത് കുറച്ചുകൂടെ മാധുര്യമുള്ള ജീവിതമാണ് അതല്ലേ ഭൗലോസിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നത് എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി നമ്മളെ കവർ ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ ശ്രേഷ്ഠത ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചറിയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് കൃപയെ ഒന്നും നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പരിമിതമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിർവചിക്കുവാൻ കഴുകയില്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാൻ കഴുകയില്ല എനിക്ക് പകർന്ന കൃപയുടെ അളവായിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് പകർന്നത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലരെയും കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വ്യക്തി എങ്ങനെ ഇത് സഹിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഞാൻ മറുപടി പറയാം അത് നമുക്കായിരുന്നെങ്കിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ആളിനെ അമിതമായ കൃപതയും പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാം അറിയാത്തൊരു കൃപതയും പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചോദ്യചിഹ്നങ്ങളായിട്ട് നിൽക്കുന്നെങ്കിലും കർത്താവ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായൊരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ ഞാൻ ഡാളസിൽ കർത്താവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു ഒരു രോഗിയായ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണാൻ പോയി ആ സഹോദരിയുടെ അനിയത്തി കുമ്മനാട്ട് ഞങ്ങളുടെ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആ കെയറോഫിൽ ഉം ഞാൻ ആ സഹോദരിയെ കാണാൻ ചെന്നത് ക്യാൻസർ രോഗം വന്ന് വളരെ സീരിയസ് ആയ നിലയിൽ മരണത്തോടും മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയാണ് കണ്ടാൽ ഒരു 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 പെൻസില് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു തടിക്കഷ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും പോലെ ഒരു കമ്പെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അത്രയും പോലും ഇല്ല അത്ര അങ്ങ് അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ച് വളരെ ബലഹീനയായിട്ട് കട്ടലിൽ കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് ചെന്ന് കണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് ഈ സഹോദരിയെ കാണാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടാണ് ചെല്ലുന്നത് കാരണം ഇത്രയും രോഗത്തിൻ്റെ കാഠിന്യത്തിൽ സർവൈവലിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാളെ ഏത് നേരത്തും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏത് നിമിഷത്തിലും ലോകത്തോട് യാത്ര പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ സഹോദരിയെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മാനുഷിക നിലയിൽ നമുക്കും ഒരു പ്രയാസത്തോടൊക്കെയാണ് ചെല്ലുന്നത് സ്തോത്രം പാസ്റ്ററാണെങ്കിലും വിശ്വാസിയാണെങ്കിലും സിമ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഇമോഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ ഈ സഹോദരിയെ കാണാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഉടനെ സാറാമ സഹോദരി എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് പാസ്റ്റർ എന്തിനാണ് വിഷമിക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ആശ്ചര്യം തോന്നി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവർക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായതായിരിക്കാം വന്നേ വളരെ കൂളായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവ് വലിയ പ്രത്യാശ തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വലിയ ആനന്ദം കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം ദൈവമക്കളെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ആ സഹോദരിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിപ്പോകുന്ന ഏത് മനുഷ്യനും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും പോകത്തില്ല സങ്കടത്തോടെ ആരും പോകത്തില്ല കാരണം അതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃപയുടെ ശ്രേഷ്ഠത അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ റൂമിൽ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഞാൻ എന്തിനാ ഇന്ന് രാവിലെ ഇത് പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും അത് ലഭിച്ചാൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ തോന്നുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഈ സഹോദരിക്ക് എങ്ങനെയാ ഇത് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഒറ്റ മറുപടിയെ നമുക്കുള്ളൂ കാണാൻ കഴിയാത്തൊരു കൃപ അതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രാവിലെ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയാം ബലഹീനതയിൽ കവിയുന്ന ഒരു ദൈവശക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏത് ദൈവമക്കൾക്കും പ്രതിസന്ധി നേരിടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ രാവിലെ സമയം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം സ്തോത്രം ഞാൻ തെളിവിനായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം പേഴ്സണൽ പ്രോമിസ് കർത്താവ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തരും പേഴ്സണൽ പ്രോമിസ്
മോസസ് ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പറയുന്ന നാലാമത്തെ തടസ്സമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം വായിച്ചത് നാലാമത്തെ തടസ്സത്തിൽ തൻ്റെ പേഴ്സണൽ വീക്ക്നെസ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് തൻ്റെ പേഴ്സണൽ വീക്ക്നെസ് ആണ് താൻ പറയുന്നത് എന്താണ് തൻ്റെ പേഴ്സണൽ വീക്ക്നെസ് എന്താണ് തൻ്റെ ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ് ദൈവമേ മുമ്പേ തന്നെയും നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പണ്ടേ വിക്കനായ മനുഷ്യനാ നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരത്ഭുതം നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അന്നേരോ ഒരത്ഭുതം നടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനല്ലേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മുമ്പേ തന്നെയും നീ എന്നോട് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷവും നീ എന്നെ അയക്കാൻ പോകുന്നു എന്നൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി ഒരു മിറക്കിളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് മോശം പറയുക ദൈവമായി മുമ്പേ ആണെങ്കിലും നീ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷമാണെങ്കിലും ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഹലോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവ മക്കളെ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ മുമ്പേ തന്നെയും നീ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷവും ആരായിരിക്കുന്നു ഇക്കനാണ് വാക്സാമർത്ഥ്യമില്ലാത്തവനാണ് പക്ഷേ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ചിന്ത അതല്ല നമുക്ക് നോക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വേഴ്സ് ഇലവൺ അതിന് ദൈവം അവനോട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് വാക്സാമർത്ഥ്യമില്ല എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ല എൻ്റെ നാവ് തടിച്ച നാക്കാണ് ഞാൻ വിക്കനായ മനുഷ്യനാണ് ഒരു രാജാവിൻ്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന് യഹോവ ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നെന്ന് പറയാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും അതെൻ്റെ പരിമിതിയാണെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന മറുപടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൈസലോ എത്ര ദൈവമക്കൾക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പലപ്പോഴും കർത്താവിനോട് പറയുന്ന ഒരുപാട് പരാതികളുണ്ട് സ്തോത്രം എനിക്ക് അതില്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെയില്ല കർത്താവേ എനിക്ക് ആ ആളിനെ പോലെ എന്താ കാര്യം നമ്മൾ ഒത്തിരി ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മളെ കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് പറയും കർത്താവെ ആ ആളിനുള്ളതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതുപോലെ അവർക്കുള്ളതുപോലെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന മറുപടി ഇന്ന് രാവിലെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ സൗഖ്യമാക്കാമെന്നല്ല അവിടെ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കൂ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യം വീണ്ടും വേഴ്സ് ഇലവൺ അതിനെ ഹോവനോട് അർത്ഥത് എത്ര വിഭാഗക്കാരുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ച് എണ്ണിക്കോണം നിങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി സ്തോത്രം മനുഷ്യന് സംസാരിക്കാൻ കഴിവ് കൊടുത്തതാരാ വാ കൊടുത്തതാരാ ചെകിടനെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാ ഊമനെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാ കുരുടനെ സൃഷ്ടിച്ചതാരാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാൻ പറയാം മോശേ നീ ഒരു കാര്യമല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ ഇത്രയും പ്രശ്നമുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഏത് നിങ്ങളുണ്ടോ ചെകിടരായ ആളുകളുണ്ട് അപ്പം തന്നെ മൂകരായ ആളുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുരുടായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ എന്നല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ അങ്ങനല്ലേ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ചിന്തയിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുക ഇവരെയൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആരാണെന്ന് ദൈവം ചോദിച്ചിട്ട് അടുത്ത വാക്ക് നോക്കിയോ അടുത്തത് പതിനൊന്നാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ആ മതി പരിമിതി പറയുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ ബലഹീനത പറയുമ്പോൾ ദൈവം പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ സൗഖ്യം തരാമെന്നല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഹോളിൽ ചവിട്ടിയപ്പോൾ ഹോളിൽ കാര്യം ചവിട്ടിയപ്പോൾ ദൈവം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒറ്റ വാക്യേ ഉള്ളൂ സോവർ ഇൻ ഗോഡ് പരമാധികാരിയായ ദൈവം ഇന്ന് രാവിലെ ഏത് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കപ്പുറത്തും നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരമാധികാരിയായ ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ദൈവമക്കൾ വിശ്വസിക്കണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ബലഹീനതകളെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് എനിക്കും പറയാനുണ്ട് മാനുഷികമായ ഒരുപാട് പരിമിതികൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് ഫിസിക്കൽ വീക്ക്നെസ് എനിക്കുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം നോക്കിക്കേ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ സൗഖ്യം തരാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് വായെ നിർമ്മിച്ചവൻ ആരാണ് എന്നിട്ട് പറയാം നീ ചെല്ലുക ഈ രാവിലെ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പരിമിതികളോടുകൂടെ കർത്താവ് നമ്മളെ അയക്കുന്നെങ്കിലും പരിമിതിയുടെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെടാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാണ് ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ പെന്തക്കോസ്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മനറിവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ മനുഷ്യനായിരുന്നു സ്മിത്ത് വിഗിൽ
അദ്ദേഹം പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ നിന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് പാപബോധത്തോടുകൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റെടുത്തുണ്ട് പ്രസംഗിച്ചപ്പോഴല്ല വാക്യം വായിച്ചപ്പോൾ ആ വായിക്കുന്നതോ അദ്ദേഹം പറയുന്നതോ ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്ക് കൂടാതെ നല്ലൊരു സെൻ ഇന്ന് എൻ്റെ ഈ ബുക്കുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വായിക്കാൻ തരാം നമ്മളത് വായിച്ചാൽ ഇന്ന് പോലും അതിനകത്ത് ഗ്രാമർ മിസ്റ്റേക്കുകളുള്ള ബുക്കായിട്ടേ നമ്മൾ കാണത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രേറിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഭയങ്കര ശക്തമായ ബുക്കാണ് പക്ഷെ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ആത്മനിറവിൻ്റെ വ്യാപാരം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും അതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു വശത്ത് ബലഹീനത ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുണ്ടെന്ന് ദൈവമക്കൾ വിശ്വസിക്കണം മോശയോട് ദൈവം പറയുന്ന നീ ചെല്ലുക ഈ രാവിലെ സമയം മടിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വൈഷമ്യങ്ങൾ കണ്ട് പുറകോട്ട് വലിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ശക്തികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിന് ഒരു കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കാം ജീസസ് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മടങ്ങി വരണം ആ മേൻ ഒപ്പുറപ്പാട് നാലിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടെ താങ്ക് യു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം സ്തോത്രം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യം ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ഭാഷാ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ആമേ അടിച്ച നാവല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം എൻ്റെ നാവോട് കൂടെ ഇരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നത്തില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ തടിച്ച നാവുള്ളവനാണ് ഞാൻ വിക്കനാണ് എനിക്ക് സ്വയം ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്ന് കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അല്പം പരിമിതികളൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എത്ര പേർക്ക് ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് ആണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന സകല ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാവിലെ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കണം ഹാലുയ്യാ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനോട് ഇടപെട്ട ചിന്ത ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഇന്ന് രാവിലെ സമയവും അഞ്ച് മിനിറ്റേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളെങ്കിലും അത് പറയാൻ ദൈവമേ കൃപ തരണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വന്നതിന്റെ കാരണം എന്റെ നാവ് തടിച്ച നാവാണെന്നറിയാം ഞാൻ വിഖനായ മനുഷ്യനാണെന്നറിയാം എനിക്ക് ഭാഷാ ജ്ഞാനമില്ലെന്നറിയാം ദൈവമേ ഇവിടെ നിന്റെ കൃപയാണ് ആവശ്യമെന്ന് ദൈവത്തോട് പറയാതെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ ബലഹീനം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ദു the promises of the lord ningal kurichittona ketto paper kurikkavana or paper kurikkanam hrudayathi kurikkavana or hrudayathi kurichonam naalu belahinde yana avade ullade kartavinte aathmavu enikku thanna vaakkal maatram njan adil ninde ningale orpikkam second one randamathe karyam eda nammada kuri vaakyam 2 korinthir 12th adhyayam 9th amathe vaakyam randamathe belahinde avade edirikku ningal nanthi sadichu vekko njan adhi sandoshathode ende belahinadagalil prashamsikkum adhe പേഴ്സണലായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണത് ഒന്നൊരു പേഴ്സണൽ പ്രോമിസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പേഴ്സണൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് പറയുന്ന പദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ആ ബലഹീനതയെ സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ ആരെങ്കിലും ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കാറുണ്ടോ ഇല്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് പ്രശംസിക്കാറുണ്ടോ സ്തോത്രം ഇല്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രശംസിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലെ കാരണം ഒരു പക്ഷെ വിടുതലിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മളൊരു സമൂഹത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പത്ത് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആരും തങ്ങളുടെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പരാമർശിക്കാറില്ല എന്താ കാരണം നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അത് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലെന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് പൗലോസ് അപ്പോ സോലൻ അക്നോളജ് ചെയ്യുകയാണ് തൻ്റെ ബലഹീനതയെക്കുറിച്ച് അക്നോളജ് ചെയ്യുകയാണ് സ്തോത്രം അതിനെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ആ പദപ്രയോഗം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഐ വിൽ ബോസ്റ്റ് ഓൾ ദി മോൾ ഗ്ലാലി ഓഫ് മൈ വീക്ക്നെസ്സസ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കും കൂടുതൽ ആനന്ദിക്കും ഏതിൽ ആനന്ദിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ആ ആ പ്രശംസിക്കും കാരണം ഞാൻ അത് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെല്ലാവരും ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഹോളിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവമായി ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്തോത്രം നാം ആരാണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ പരിമിതികൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തന്നെ തിരിച്ചറിയണം എന്തിനാ പരിമിതിയിൽ ജീവിക്കാനല്ല പരിമിതിയിൽ എന്നും തകർന്നു
അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒറ്റയടിക്കൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് അങ്ങനല്ലേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മോസസ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ തിരുവചനം വായിച്ചു നോക്കൂ ആ ബലഹീനതയിൽ എന്നും നിൽക്കാൻ ദൈവം അവൻ ഇടവരുത്തിയില്ല അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് അവന്റെ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച് അവന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി സംഖ്യാ പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ഒരു വാക്കുണ്ട് എന്റെ ദാസനായ മോശയോ ഭൂമിയിലെ സകല മനുഷ്യരിലും വെച്ച് ആദി സൗമ്യനായ മനുഷ്യനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ആങ്കർ മാനേജ്മെന്റിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരെ അതിസൗമ്യരാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണെന്ന് ദൈവമക്കൾ ഓർത്തിരിക്കണം സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു പോവുകയാണ് അല്ലേ പെട്ടെന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ കോപം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഇമോഷൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു കരുതലുണ്ട് ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് പൗരോസ് എന്തിനാ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ബലഹീനതയിൽ പ്രശംസിക്കും എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ദൈവദാസന്മാർ പറയുന്നത് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എന്ന് വായിച്ചേ പൗലോസ് അപ്പോസ്തലം പറയുന്ന ഒരു പദപ്രയോഗം അവിടെയുണ്ട് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തി പതിനാലിന്റെ പതിനഞ്ച് പൗലോസിനെയും ഭരണവാസിനെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ജനം ആരാധിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോൾ ബുധനാണെന്നും ഇന്ദ്രനാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ വരുമ്പോൾ പൗലോസ് പറയുന്ന മറുപടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് മറന്നു പോകരുത് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നറിയാമോ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യരാണ് യാക്കോബിൻ ലേഖനം അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് വായിച്ചേ വേറൊരാളിനെ കുറിച്ച് കാണാം യാക്കോബ് അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് പൗലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേഷ്ഠ മിഷണറി വീരനാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ യേശു ക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ രണ്ടാം സ്ഥാപകൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഇസ്രായേലിയ ചരിത്രത്തിലെ അഗ്രഗണ്യനായ മനുഷ്യനാണ് ഏലിയാവ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്ന വാക്യം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഏലിയാവ് നമുക്ക് സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യർ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഈ ഹോളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ വളരെ മനോഹരമായി ഓർക്കേണ്ട ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് അത് നിമിത്തം ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹീനതകളിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു അത് മാറിപ്പോയെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഇല്ലായ്മയായെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു വശത്ത് രോഗമുണ്ട് ഒരു വശത്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഒരു വശത്ത് സങ്കടങ്ങളുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ അത് ഓർത്ത് തകർന്നു പോകുന്നില്ല അതോർത്ത് ഭാരപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ ഇതിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൃപയുടെ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും രണ്ട് എന്താണ് വീക്ക്നെസിന്റെ പ്രത്യേകത വീക്ക്നെസ് ദൈവമുഖം അന്വേഷിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയോ ദൈവത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതാണ് ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ഏത് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എഹോവയോട് ചോദിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓൾട്ടശമനെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയോ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ കഴിവും പ്രാപ്തിയും ബലവും സൈന്യവും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെയുള്ള മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ അങ്ങ് പോയാൽ പോരായോ ഹലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരെ അങ്ങ് പോയാൽ മതി കാരണം ബലമുണ്ട് കഴിവുണ്ട് പ്രാപ്തിയുണ്ട് കൂടെ ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ദാവീദിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ കടമുള്ളവര് ഞെരുക്കമുള്ളവര് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവരെയും കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോയാൽ എങ്ങനെ വിജയിക്കുന്നത് മറന്നു പോകരുത് ആ മീൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കൂ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും ദൈവ മക്കളെ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ഗിരിയോനോടൊപ്പം വലിയൊരു കൂട്ടം യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ദൈവം പറയുക ഈ ആള് കൂടുതലാണെന്ന് ഈ ആള് കൂടുതലാണെന്ന് ഈ രാവിലെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾ ഓർക്കണം ചെറിയ ഉപകരണങ്ങളെ കൊണ്ടും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ബലത്തിന്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ വ്യാപാരമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവമക്കൾ ഈ രാവിലെ
രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലഹീനത തൻ്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അതിനെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബലഹീനത എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയോ അതുകൊണ്ട് ഫോർ ദ സെയ്ക്ക് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് അതെൻ്റെ വ്യക്തിപരമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ ഒരു പക്ഷേ സുവിശേഷം നിമിത്തം ഉന്നതികൾ എനിക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അപകടരഹിതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികൂലം ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എന്താ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ബലഹീനത തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് കയ്യേറ്റം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഉപദ്രവം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ജരുക്കം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് അതെന്റെ വ്യക്തിപരമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ആരുണ്ട് വളരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ കയ്യേറ്റം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ബുദ്ധിമുട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ബലഹീനത തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷെ മറന്നു പോകരുത് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടിയും അവന്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടിയുമാണെന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് പൗലോസ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ റോമാ പൗരനാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഉന്നത കുലജാതനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് എങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചപ്പെന്നും ചവറെന്നും എണ്ണുവാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്താവ് ബലഹീനതയിൽ കൃപ തരുന്ന കർത്താവാണ് എത്ര ദൈവം മക്കൾക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം കർത്താവിനെ സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയും കർത്താവിൽ ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന കർത്താവ് ആരാണെന്നറിയാമോ ആമേ ബലമുള്ളതിനെ ലജ്ജിപ്പിക്കുവാൻ ബലഹീനതമായതിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു കർത്താവിനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് പൗലോസ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് കൊരിഞ്ചർ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യം നിങ്ങൾ വായിച്ചു ഫസ്റ്റ് കൊരിഞ്ചൻ ചാപ്റ്റർ വൺ വേഴ്സസ് ട്വന്റി സിക്സ് ഓൺ വേർഡ്സ് പ്ലീസ് ആ സൗരന്മാർ നിങ്ങളെ വിളിയെ നോക്കുവേൻ അടുത്തതെ ലോക അഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികളേറെ ഇല്ല ബലവാന്മാരേറെ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ ഇല്ലെന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ ഏറെ ഇല്ലെന്നാ പൗലോസ് പറയുകയാണ് സോക്രട്ടീസോ പ്ലേറ്റോയോ അരിസ്റ്റോഡിലോ ഡെമോസ്തനീസോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഒത്തിരി ഇല്ല അല്ലേ കുറെ ആളുകളുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ജ്ഞാനികൾ കുറെ പേരുണ്ട് എങ്കിലും ഏറെ ഇല്ല ബലവാന്മാരെന്ന് പറയുന്നവർ കുറെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എന്തില്ല ഏറെ ഇല്ല ഓക്കെ ബലവാന്മാർ കുലീനന്മാർ ഒക്കെ ഏറെ ഇല്ല അടുത്തത് എന്നാൽ അവിടെയാണ് വിഷയം ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവർക്ക് നേടാൻ കഴിയാത്തത് സ്തോത്രം ബുദ്ധിഹീനരെന്ന് ലോകം വിളിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം തോന്നി ഞാൻ തിരുവചനം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ ദൈവമക്കളോട് പറയാം ഏത് കാലത്തും ദൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യർ മുഴുവൻ തങ്ങൾ സ്വയം ഫോഷരം നിണ്ണി കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളവരാണ് സ്തോത്രം എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് തങ്ങൾ സ്വയം ഫോഷരാണെന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ ഇരുന്നിട്ടുള്ളവരും മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ഏത് കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് സ്തോത്രം കാരണം ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഭോഷമാരായി ഭോഷന്മാരായി തീരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ഒരുപക്ഷെ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന കഴുതയുടെ താടിയല്ലായിരിക്കാം അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മാമേ ബുദ്ധിയുള്ളവരെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു ഭോഷനെ പോലെ അത് കരങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാകും ആയുധത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തിയാണ് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സ്തോത്രം നമുക്ക് അനുഭവമുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി വ്യക്തികളുണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അവർ ഭോഷന്മാരെ പോലെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചവരാണ് ഓക്കെ ഞാൻ നാലാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ചിന്തയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം പെട്ടെന്ന് ദൈവമക്കൾക്ക് മടങ്ങി വരാം രണ്ട് കൊരിന്തിയ ലേഖനം രണ്ടാം സോറി പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലെ സ്തോത്രം നാലാമത്തെ ചിന്ത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോമിസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരുന്നു സംതിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ പേഴ്സണൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ നമ്മുടെ
ഞാൻ മുമ്പ് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞാണ് ഇൻ ഗോഡ്സ് എക്കോഡമി ലെസ് ഈസ് മോർ ഇൻ ഗോഡ്സ് കിങ്ഡം ദ ലാസ്റ്റ് വൺ വിൽ ബി ദ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൈസ് ഓൾ ഇൻ ഗോഡ്സ് ആർമി ദ വീക്കസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഈസ് ദ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് പേഴ്സൺ അങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇരിക്കുന്നവനാണ് അത് ആരായിട്ട് വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ എക്കോണമിയിൽ ഏറ്റവും ദരിദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ ആള് ദൈവത്തിന്റെ സൈന്യത്തിൽ ഏറ്റവും ബലഹീനനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ വാക്യം വെച്ച് ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഫോർ വെൻ ഐ ആം വീക്ക് ദെൻ ആം സ്ട്രോ സ്ത്രോത്രം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം വളരെ സന്തോഷിക്കണം ദൈവസന്നിധിയിൽ എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ ഒരായിരം പേര് നമ്മുടെ ചുറ്റും നിന്നുകൊണ്ട് നിനക്ക് പ്രാപ്തിയില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വാക്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പറയണം ഞാൻ തനിയെ നിന്നാൽ എനിക്ക് പ്രാപ്തിയില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം രണ്ട് വാക്കുകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ സമയം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ വൺ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് നമ്പർ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഗോഡ് ജീസസ് എത്ര പേര് ഇന്ന് രാവിലെ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നി ഞാനിത് വായിച്ചു വളരെ സന്തോഷിച്ചു വി ആർ സ്ട്രോങ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് റൈറ്റ് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരായിരിക്കുന്നു ബലവാന്മാരായിരിക്കുന്നു ശക്തന്മാരായിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വായിച്ചേ ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖന രണ്ടാമതെ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം വേഗത്തിൽ ഒന്ന് യോഹന രണ്ടിന്റെ പതിനാല് വേഗത്തിൽ യോഹനാന പോസ്ലം പറയുക ബാല്യക്കാരെ നിങ്ങളെല്ലാം ആരാ യു ആർ സോ സ്ട്രോങ് ബാല്യക്കാരെ കണ്ടിട്ട് ലോകം പറയുന്ന അവർക്ക് എന്തില്ല അറിവില്ല ജ്ഞാനമില്ല പ്രായമില്ല മെച്ചൂരിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്താ നിങ്ങൾ ശക്തരാ എന്താ ശക്തരായിരിക്കാൻ കാരണം അടുത്ത വാക്ക് വായിച്ചു അതാ എന്റെ കാരണം വി ആർ സ്ട്രോങ് വി ആർ സ്ട്രോങ് നമ്മൾ ശക്തന്മാരാണ് കാരണം എന്താ നമ്മുടെ അകത്ത് വചനം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം എത്ര ദൈവക്കൾ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ആ ഭാഗം ധ്യാനിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നമ്മുടെ അകത്ത് വചനം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശക്തരാണ് രണ്ട് കുരഞ്ഞ ലേഖനം എടുത്ത് നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം സ്തോത്രം രണ്ട് കുരഞ്ഞ നാലിന്റെ ഏഴ് ആ ആ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് അത്യന്ത ശക്തിയുണ്ട് അതിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് മൺപാത്രങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ അകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ശക്തരാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്ന ഒരാളിനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്നെടുത്തേ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ഒന്നെടുത്തി ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ശക്തന്മാരായ മനുഷ്യരിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനായ ഷിംഷോൻ എന്ന് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെയല്ല ചിന്തനീയമായിട്ട് തോന്നിയത് പതിനാറാം അധ്യായം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട വാക്യങ്ങളാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വായിക്കാം ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും സമാപന നിമിഷമാ ഫെലിസ്തീയ പ്രഭുക്കന്മാർ ഇദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് ഫെലിസ്തീയ ദേശത്തെ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വായിച്ചു ആ ഷിംഷോനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു അവന് യാഗോനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ബലി കഴിക്കാനും ഉത്സവം നടത്താനും തുടങ്ങി ഓക്കെ വേഴ്സ് ട്വന്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് ഓക്കെ അടുത്തത് മതി ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പം അടുത്ത വാക്കി പിന്നെ വായിക്കാം ഷിംഷോനെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ നിർത്തിയിട്ട് ഷിംഷോൻ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവർ പാടുന്നതനുസരിച്ച് ഷിംഷോൻ ഡാൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അങ്ങ് പറയാം ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നോട് ഇടപെട്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം മാനുഷികമായ നിലയിൽ ഷിംഷോൻ്റെ ജഡ നഷ്ടപ്പെട്ട് കൃപ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു പരിതാപകരമായ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ ഇപ്പോൾ പോകുകയാ അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏറ്റവും പരിതാപകരമായ അനുഭവം നമ്മളൊക്കെ അതൊരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ വായിക്കുകയും ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ച
ഓക്കെ ഇരുപത്തിയേഴ് ഓക്കെ ഇരുപത്തിയെട്ട് നിർത്തനെ ഇപ്പൊ ശിംശോൻ എന്തോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക അല്ല പ്രാർത്ഥിക്കുകയല്ല അങ്ങനെ പറ ഇപ്പൊ ശിംശോൻ എന്തോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവര് പാടുന്നതനുസരിച്ച് അവരുടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ശിംശോൻ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനുസരിച്ച് താളം ചവിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇരുപത്തിയെട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ സ്തോത്രം ഇവനെ തൂണിനടുത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അഭിഷിക്തന്മാരെ തൂണച്ചാരി നിർത്തരുത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് സ്തോത്രം അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം എവിടെ നിൽക്കുന്നത് തൂണച്ചാരി തൂണിനടുത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തി രണ്ട് തൂണിനിടയ്ക്ക് കൊണ്ട് നിർത്തിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അവനെ ഹോബിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ സാറിനെ പറയാറുണ്ട് ആന മെലിഞ്ഞാൽ ആട് പോലാവുമോ അതോ ഇല്ല എത്ര കൃപ പോയാൽ ഈ അവന്റെ അകത്ത് ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ത് ഓർമ്മ പ്രാർത്ഥനയുടെ ശക്തിയെ കുറിച്ചൊരു ഓർമ്മയുണ്ട് പ്രൈസലോഡ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പല ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാജയപ്പെട്ട് പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി നിരീശ്വരവാദികളായാലും അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്ന ഉടനെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്താ കാര്യമെന്നറിയാമോ സ്തോത്രം അവന്റെ ആയുസിൽ അവൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള അവന്റെ ആയുസിൽ അവൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപയുടെ ശ്രേഷ്ഠത ഓക്കെ വേഴ്സ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് അഗെയിൻ അപ്പോൾ ശിംഷോനെ ഹോവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് കർത്താവായ ഹോവി എന്നെ ഓർക്കണമേ ആ അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്ത് പോയിരിക്കുക കണ്ണ് പോയിരിക്കുക രണ്ട് കണ്ണും പോയിരിക്കുക അടുത്തത് ദൈവക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഇതിനോട് ചേർത്ത് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എത്ര കൃപ പോയി പരാജയപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു അപമാന വിഷയമായി ഫലിസ്തീനരുടെ മുമ്പിൽ നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷേ ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് പോലും എടുത്തില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് സ്തോത്രം എഴുതി തള്ളാൻ വരട്ടെ അവസാനം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ദൈവം ഓർത്തെന്നിരിക്കാം എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഏത് കണ്ടീഷനിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ ഏത് അവസ്ഥയിലും പോയവനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് നിനക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമോ നിരാവിലെ എഴുതി തള്ളാൻ വരട്ടെ ഇതിനകത്ത് ഒരു കൃപ യാപരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ എത്ര പേര് ഈ ഹോളിനകത്തുണ്ട് ഹാലേ ലൂയ സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവദാസം പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഓർക്ക് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മീറ്റിംഗിന് പറഞ്ഞതാ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ സുഖമില്ലാതെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥിക കർത്താവെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ നിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യം അധികാസൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ക്ഷീണിതനായിട്ട് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യന് ഒരു ശകലമെങ്കിലും കാല് പോക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന കാല് പോക്കി ഒരു തൊഴി കൊടുത്തേനി വന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താ അയ്യോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു സ്തോത്രം വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനെ ആളിനെയൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം ഞാനൊരു കാര്യം കർത്താവിനെ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നമ്മൾ കാണുന്നതിനപ്പുറത്ത് കാണുന്നൊരു കർത്താവുണ്ട് സ്തോത്രം അവസാന ശ്വാസത്തിന്റെ അവസാന ശ്വാസമൊന്നും നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും അതിനെ അവസാന ശ്വാസത്തിന്റെ ആദ്യ ശ്വാസമാക്കാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും സ്തോത്രം എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയത്തില്ല ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ബ്രത്ത് എന്ന് നീ പറയുന്നതിന് മിറക്കലിന്റെ ഫസ്റ്റ് ബ്രത്താക്കി മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുമെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ നീ വിശ്വസിക്കണം ഈ വാക്യം ദൈവാത്മാവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ പക്ഷെ കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എഴുതി തള്ളാൻ വരട്ടെ ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒന്ന് ചെയ്യാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് വായിച്ചു നിർത്താം പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്ക് അപ്പോൾ ശിംഷോ നെഹോവിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്തത് ആ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ചിന്തയോട്ടെ എൻ്റെ ഭാവനയാ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നുള്ള പദം ഉപയോഗിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ വേണ്ടി വന്ന കുറച്ച് നാളുകൂടൊക്കെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരൽപ്പം ചെയ്യുകയും ചെയ്തേനെ പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകൂടെ ഒക്കെ
ശക്തരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് കണ്ണടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഒറ്റവാക്യം പറഞ്ഞാൽ നിർത്താം എൻ്റെ കൂടി ചേർന്ന് പറഞ്ഞാലും സന്തോഷമാണ് അത് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ വാക്യം ആ വാക്യം എങ്ങനെയാണ് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഇത്രയും നേരം ബലഹീനതയെക്കുറിച്ചാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ കർത്താവ് പറയുന്ന എന്താ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് സ്തോത്രം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടച്ചേ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം അടുത്തത് ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയാകുന്നു ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നീ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം പരാജയപ്പെടുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നീ ഇന്ന് രാവിലെ സമയം ക്ഷീണിക്കുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ മനം മടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പിയർ നാലിൻ്റെ പതിമൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചേർന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഹാലേ ലുയ്യ എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണല്ലോ എൻ്റെ വാക്കുകളല്ലോ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം അല്ല ഉറക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയാകുന്നു നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പറയാം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഈ ഹോളിലെ ശബ്ദം ഒന്ന് മുഴങ്ങി നിൽക്കട്ടെ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഇത് മനുഷ്യന്റെ വാക്കല്ല ദൈവ മക്കളെ ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഫിലോസഫേഴ്സ് എഴുതിയ വാക്കല്ല ദൈവ മക്കളെ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഴുതിയ വാക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ ആപ്തവാക്യമായിട്ട് അത് മാറട്ടെ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം പോരം പോരാ പോരാ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറയണം എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറയണം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം എനിക്കറിയാം എനിക്ക് വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ക്ഷീണമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം വിശ്വസിക്കുന്ന സകല ദൈവമക്കളും അതിനും തുറന്നെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിലും മതിയാകുന്നു ഓ 